Hey guys, welcome to this lesson. So today we are going to discuss yet another alkaloid. It is nicotine. Already in the last class we have discussed about hygrine and we have seen the structure elucidation of hygrine and synthesis. So today we will start with structure elucidation of new, uh, nicotine. So by experiments it is seen that the molecular formula of nicotine is C10H14N2. And nicotine upon oxidation forms many fragments. Out of those fragments, one of the important fragment is this one, pyridine 3 carboxylic acid. So, which upon decarboxylation yield pyridine. So, from this reaction, it is concluded that nicotine obviously will contain a pyridine ring which will be substituted at 3 position. And it is also seen that nicotine upon oxidation with KMnO4 forms the same compound pyridine 3 carboxylic acid and additional compound methylamine it forms. So from this reaction also we can conclude that nicotine obviously will contain a pyridine ring and uh, which is substituted at 3 position. Nicotine behaves uh, towards ethyl iodide like a dye tertiary base. Dye tertiary base ki tarah ye behave karta hai. Dye tertiary matlab uh, at least do nitrogen to obviously hoga. That's why it is behaving as dye tertiary base. So nicotine ke structure mein uh, do nitrogen ho sakta hai. So ab tak hum logo ne jana ki nicotine ke structure mein ek pyridine ring hoga. Aur wo pyridine ring jo hai wo three position pe substituted rahega. Aur at least do nitrogen ho sakta hai. Now let's see some reaction. Kuch reactions dekhenge. Ye reactions jo hai bahut important role play karenge nicotine ke structure elucidation mein. तो ऐसा देखा गया है कि अपॉन ट्रीटमेंट ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ निकोटीन विद Br2 फॉलोड बाय सल्फ्यूरस एसिड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसका फार्मूला होता है C10H10O2Br2 जिसको फर्दर जब सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 140 डिग्री सेल्सियस में हीट किया जाता है तो वो बदल जाता है इनटू 3 एसिटाइल पिरिडिन मिथाइल एमाइल एंड ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है सो so, थोड़ी देर के बाद हम लोग को पता चलेगा कि ये रिएक्शंस जो हैं वो स्ट्रक्चरल रिएसिडेशन में किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं अगेन ऐसे देखा गया है जब हम निकोटीन को ब्रोमीन के साथ सल्फ्यूरस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड है C10H10O2N2Br2 इसको जब हम लोग सील ट्यूब में BaOH2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है निकोटीनिक एसिड which is uh, pyridine 3 carboxylic acid uh, methyl amine or malonic acid banata hai so ye dono reactions jo hai ya ye teeno reactions number 5 number 6 and number 7 isko tabhi hum log justify kar sakte hain agar hum nicotine ka structure assume kare to be like this hmm. is tarike se agar assume karte hain tabhi hum log justify kar sakte hain और ये स्ट्रक्चर तो वैसे भी ठीक है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि निकोटीन के स्ट्रक्चर में एक पिरिडिन रिंग होगा और वो पिरिडिन रिंग थ्री पोजीशन में सब्स्टिट्यूटेड रहेगा ओके इस थ्री पोजीशन में उसका सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो यहां है ठीक है वो डाई टर्शियरी बेस की तरह एक्ट करेगा तो यहां एक नाइट्रोजन है यहां भी एक नाइट्रोजन है तो ये भी एक टर्शियरी बेस की तरह एक्ट कर कर सकते हैं और ये भी एक टर्शियरी बेस की तरह एक्ट कर सकता है ठीक है तो इसका नाम हो जाएगा ये वाला जो रिंग है इसको बोलते हैं पाइरोलिडिन Okay, this ring, five-membered ring with nitrogen and one methyl, it is pyrrolidin. Okay, so its name will be one meth, uh, sorry, N methyl. Okay, and this substitution is this part. What is its substitution? So what will happen? N, N, in which what is methyl? Then three prime substitution's name is three prime pyridyl. This we will call three prime pyridyl. Okay, and this which position is it? Two. It is okay. Two is attached. This and its name is what? Pyrrolidin. ठीक है तो इसका नाम हो जाएगा एन मेथाइल 3 प्राइम पिरिडिल 2 पाइरोलिडिन सो इट इज द वी कैन से आईयूपीसी नेम ऑफ निकोटीन निकोटीन का आईयूपीसी नेम है ठीक है ओके नाउ लेट्स सी तो हम लोगों ने अभी निकोटीन का स्ट्रक्चर को ये अज्यूम कर लिया है ठीक है अब यही स्ट्रक्चर अज्यूम करके हम लोग अभी 5 6 और 7 रिएक्शन देखेंगे तो फिफ्थ रिएक्शन में हमने देखा जब हम निकोटीन को Br2 और H2SO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको मिलता है एक कंपाउंड जिसका फार्मूला होता है C10H10O2Br2 सो so यही वाला कंपाउंड है 
ठीक है फिर इसको जब हम लोग एच टू एस ओ थ्री और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है सो दिस पार्ट विल फॉर्म पीरियड इन एंड ये बन जाता है सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी एस थ्री सो एसिटाइल पीरियड इन हो जाता है ये पार्ट हो जाता है मिथाइल एमाइन सी एस थ्री एन एस टू और ये पार्ट हो जाता है सी ओ एच सी ओ एच ऑक्जेलिक एसिड ओके ओके और एक रिएक्शन में हमने देखा था कि निकोटिन को जब हम ट्रीट करते हैं बी आर टू सल्फ्यूरियस एसिड के साथ तो एक और कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड होता है सी टेन एच एट ओ टू एन टू बी आर टू विच इज दिस कंपाउंड ये वाला कंपाउंड है तो इसको जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस में बी एच टू के साथ ट्रीट करते हैं तो ये भी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स इज पेरेडिन और साथ में क्या होगा ये सी ये जो सी ओ ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा निकोटिनिक एसिड ये बन जाएगा सी एस थ्री एन एस टू मिथाल और ये बन जाएगा सी ओ एच ये बन जाएगा सी एच टू और ये सी ओ एच तो ये बन जाएगा मेलोनिक एसिड सो इन दिस वे हम लोग बोल सकते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन इज दिस वन बिकॉज ये जो है सारे जो हमारे फैक्ट्स है उसको फॉलो कर रहा है समझ में आया सो दैट्स वाई द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन इज एज्यूम टू बी दिस एंड फर्दर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस निकोटीन इज कन्फर्म बाई सिंथेसिस ऑफ निकोटीन निकोटीन के सिंथेसिस से कन्फर्म किया जाता है विच वी विल सी इन नेक्स्ट लेसन आई होप दिस लेसन इज क्लियर टू यू थैंक यू हैव अ गुड डे